下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。比赛开始。陈如风获胜。
比赛开始。灵儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。你怎么来了？我怎么不能来呀、啊？张凌海已经死了，让我远离上海的理由不存在了。难道你忘了，你不仅是张凌海的人，你还是黑龙会的人吗？如果被他们知道了你还在上海，肯定不会放过你的。和你在一起，我怕什么？我这次来了，就不会再走了。什么？我不是一时冲动，我朱飘逸他们都误会你，可是你知道，我和他们不同，我是真的理解你。你太小看我了，我不需要你的理解。还有，不要再跟我提朱飘逸。他是死是活，跟我一点关系都没有。那黑龙会呢？他们一直只是把你当做一枚棋子，你陷进去是迟早的事情。而且，之前你已经被他们利用过了。那只是一次失误，我发誓，再也不会和他们有任何瓜葛。你，难道
，你就想这样一个人吗？对，我就是想一个人，而且我很享受一个人的生活。我知道你喜欢我，不过我对你的感觉，就仅仅只有同病相怜而已，没有其他的。那，你总需要一个人来照顾你吧？不要再说了，我不需要任何人。你赶紧走吧。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武。不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们，如果不能快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好。现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五、六、七。说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交拳的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性、以德服人这样的话。你们看到没有？以后不准在我面前提“朱飘逸”三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太乙拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫。还有谁不服的？没有就给我继续练。我没说停，谁都不许休息。起来，继续练。我不是要你走了吗？你还在这边干嘛？我知道，对你的留恋是徒劳的。离开之后，我像是失去方向了的鬼魂，我也不知道应该去哪儿。你只要不在上海待着，你爱去哪儿去哪儿。爱去哪儿去哪儿。你为什么留在这儿？你不就想跟你心爱的人在一起吗？我为什么不行？你为什么一定要赶我走啊？因为现在的局势根本不允许你留在这里，你留在这边只会被我牵连嘛。那那你也走吧
，要不你带我一起走？我们远走高飞，去一个没有人打扰的地方，重新开始。我是不会走的，我要留在这边，弥补我犯的错。我答应过师父，要好好孝敬他。我也答应过思洛，要照顾他一辈子。如果我抛弃他们的话，我会生不如死的。你不要犯傻了，他们已经不在了。如果你觉得对不起他们的话，你更应该好好的活着呀。活着对我而言，不是一种解脱，而是一种折磨。如果你真的在乎我的话，你就代替我好好的活下去，好吗？好，我走。这次走了以后。我就不会再回来了。你还有什么要说的吗？如果可以的话，我想请你帮我一个忙。你说吧。有一个人被我伤害的很深，我想跟他说声对不起，但我实在没有勇气见他。这个人就是陈如雨吧？二、八、四、八、四、八、五、八、四。好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长，学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马尼尔？你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。嗯，你就是河内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的懦夫，喂，你说什么？住手！住手！什么？简直欺人太甚了！你们，谁说马宁是怕你们的啊？马教练，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。嗯，好，擂台见。
我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，快这边这边，快快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。宁儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。哎，小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？在做手术，做手术。对啊，医生，医生，啊，你是医生吗？啊，来，跟我来，啊啊、快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊！我正忙着呢，我这。哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远，我们去找他，快啊啊！哎，外套，外套，外套。
，请问你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好。这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊？陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊，看什么看？不像话。哎呀，刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。呵
局比赛，主票已获收。朱少侠，朱少侠，两位等等，二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎。朱少侠是这样的，我这武术馆武术总教练马宁儿他已经失踪多天了，我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊！没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃。不去就不去呗。
全明、啊，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别走！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？哼！啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧。表演，杨兴将军让我无比转告你：革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶，梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你。你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。非常感谢你，这段时间以来对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
经历种种风雨，朱漂易返回陈家沟，更名陈漂易，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈漂易担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。